Ja ništa nisam čuo. Ama juče u Beogradu studenti se zatvorili na fakultete i ne izlaze. A znate kakve su im bile parole? Dole sve veće socijalne razlike, dole crvena buržuazija, dole korupcija i jedan te isti krug ljudi na vlasti. Majke, molim vas, koje šta? Ja ništa ne znam, vi ništa niste rekli, ja ništa nisam čuo, pa na plaži smo, pobo. Dobro, ali... Nema to ali, mi dirinčimo, mi ovde radimo i nemamo vremena da se bavimo takvim stvarima. Da, oprostite, ali ja ipak imam nešto da primjetim. Ajte, molim vas. Žena mi se žali. Na ove studente. Ne, 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 na vašeg sina, Pericu. Molim? Pa... Perica više nije dete, znate, a počeo je da se ponaša tako nekako nepristojno. Kako to mislite nepristojno? Pa, diše joj u vrat. Diše? Pa da, znate, kad god ona svrati da nešto kupi, on se uvek stvori iza nje i to uvek tako blizu da ga ona direktno oseti iza sebe ovako. Pa, eto, to sam hteo, pa vas molim da nešto preduzmete. Hoću, molim vas. Ne brinite, sigurno. A ovaj, gde je vaša žena da je se izvinio? E, evo je, izvolite. Izvinite, ovo se više neće ponoviti. Nadajmo se. Dobar dan. E pa kako si vas pitala sina? Da, uvek sam za sve ja kriva. Izvinite, molim vas. Pozvijem. Tražio te direktor gimnasije. Šta hoće? Nemam pojma. Tere je na dedu i ja sam na dedu. Nadija! Poštovanje. Da, vi ste verovatno čuli. Ništa ja nisam čuo i ništa ja ne znam, molim vas. Morate da znate, verujte, ništa nisam mogao da učinim. Evo, mi smo prijatelji, ja vas cenim, vašeg oca posebno cenim, ali ništa nisam mogao da učinim. Nešto se tiče jedinica iz istorije, geografije, to sam sredio. Ali na maturskom vaš perica ni da bekne. Kako to ni da bekne? Vi poznajete profesorku sociologije. Pogledajte kako ona izgleda. Pogledajte te obline. E sad vidite u te njene, kako bih se izrazio, materinske obline se perica na ispitu zagledao, ali nekako nepristojno, a gradivo ni slovo. Verujte, morali smo da ga obrimo. Molim vas, svi članovi komisije su bili prisutni, a ništa nisam mogu da učiniti. Razumem, razumem. 